Hello students and welcome back. Today we will learn Hoje nós vamos aprender buying groceries, comprando alimentos ou produtos para casa, buying groceries. Eu preciso ir às compras ou comprar coisas para casa, como alimentos, produtos de limpeza, etc e tal. I need to go grocery shopping. I need to go grocery shopping. Nós precisamos comprar coisas para casa ou fazer compras no mercado. We need to buy groceries. We need to buy groceries. Pergunta: Where are you? Onde está você? Ou onde você está? Where are you? I'm at the supermarket. Eu estou no supermercado. I'm at the supermarket. Ou I'm at the store. Eu estou na loja, que também pode ser o supermercado. I'm at the store. Very good. O que você está fazendo? What are you doing? What are you doing? Eu estou fazendo compras para casa. I am grocery shopping. I'm grocery shopping. Very good. Before you go shopping, you need... Antes de você ir às compras, você precisa... Fazer uma lista de compras. To make a shopping list. To make a shopping list. Você já tem uma lista de compras? Do you already have a shopping list? Do you already have a shopping list? Eu tenho que fazer uma lista de compras. I have to make a shopping list. I have to make a shopping list. Ele ou ela tem que fazer uma lista de compras. He or she has to make a shopping list. He or she has to make a shopping list. Então, I have, she or he has. So, então, what do we need? O que nós precisamos? What do we need? What do we need to buy? O que nós precisamos comprar? What do we need to buy? Deixe-me checar o refrigerador. Let me check the fridge. Let me check the fridge. Well, we have some eggs. Bem, nós temos alguns ovos. Well, we have some eggs. And we also have some milk left. E nós também temos um pouco de leite sobrando. And we also have some milk left. Quantos ovos nós precisamos? How many eggs do we need? How many eggs do we need? E quanto de leite nós precisamos? And how much milk do we need? And how much milk do we need? Então, preste atenção aqui. Por que vamos falar how many eggs e how much milk? Qual é a diferença entre os dois? How much e how many? Bem, coisas que você pode contar, você vai falar how many, que seria quantos. Já coisas que você não pode contar, você vai falar how much que seria, mais ou menos, quanto de alguma coisa. Então, nos exemplos anteriores, nós vimos how many eggs, quantos ovos, e how much milk, quanto de leite. Vamos ver, então, algumas coisas que podemos contar e outras que não podemos contar, que costumam causar um pouco de confusão. Café não se pode contar. Então, se eu estou servindo café para você no seu copo, eu vou lhe perguntar How much coffee do you want? Quanto de café você quer? How much coffee do you want? E não how many coffee. How much coffee do you want é o correto. Veja bem, você pode contar sim copos de café, xícaras de café, baldes de café e etc. Mas café em si, você não pode contar. 
Assim também é com o açúcar, onde você pode contar colheres de açúcar, saquinhos de açúcar, sacos e etc. Outro exemplo, dinheiro. Como assim? Você está falando que eu não posso contar dinheiro agora? Claro que você pode contar dinheiro, mas o que você realmente conta não é o dinheiro em si, você conta notas de dinheiro, moedas de dinheiro, sacos de dinheiro, etc e tal. Você não está contando um dinheiro, dois dinheiros. Dinheiro é uma coisa só. Então, veja esse exemplo. Se eu lhe perguntar quanto de dinheiro você quer, eu preciso perguntar How much money do you want? E não how many. How much money do you want? Very good. Moving on. Então, seguindo em frente. What else do we have in the fridge? O que mais nós temos na geladeira? What else do we have in the fridge? Nós temos um pouco de refrigerante e um pouco de carne. We have some soda and some meat. We have some soda and some meat. Agora você pergunta, nós temos alguma manteiga? Do we have any butter? Do we have any butter? Sim, nós temos um pouco. Yes, we have some. Ou, não, nós não temos nenhuma. No, we don't have any. No, we don't have any. Do we have any ketchup? Nós temos algum ketchup? Do we have any ketchup? Sim, nós temos um pouco. Yes, we have some. Yes, we have some. Não, nós não temos nenhum. No, we don't have any. No, we don't have any. Então, geralmente, você vai usar some para afirmações e any para perguntas e respostas negativas. Example, do we have any soap? Nós temos algum sabão? Do we have any soap? Yes, we have some soap. Sim, nós temos um pouco de sabão. Yes, we have some soap. Ou, no, we don't have any soap. No, we don't have any soap. Não, nós não temos nenhum sabão. No, we don't have any soap. Ok, pessoal, ficamos por aqui. Por favor, compartilhem esse vídeo com seus amigos por e-mail, Facebook, etc e tal. Inscrevam-se no canal aqui no YouTube e acompanhem nossa página no Facebook, facebook.com barra Inglês Winner ou no Twitter, arroba Inglês Winner para ficar por dentro de todas as novidades sobre vídeos e materiais. Lembre-se, if there is a will, there is a way. Se existe uma vontade, existe um caminho. If there is no way, we'll make a way. Se não existe caminho, nós faremos um caminho. Don't give up your dreams. Não desista dos seus sonhos. And as usual, I'll see you next class.